الماتش ده يعني حطيت 11 جون فاكتر ماتش حطيت فيه جوان مع المنتخب كان احلى ماتش من ظروفه اكسترا تايم بنالتيات الموضوع كله كان كان كبير قوي وكان ايموشنال قوي وكنت بلعب على ارضي وسط الناس بتاعتي فكان هو ده اكتر ماتش هيفضل معلم في حياتي يعني انا اتولدت في القاهره كنت بلعب في نادي اسمه نادي الجزيره نادي يعني صغير شويه بالنسبه لبقيه الفرق اللي ممكن نبقى عارفينها في اوروبا كنت بلعب هناك وانا صغير بس مع اصحابي اللي هو فكره اللي انا العب بس عشان الرياضه كنت كان بابايا كان بيلعب كان 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 بيلعب في الزمالك بس هو خلاني العب في الجزيره اساسا ان انا بلعب جرب كل الرياضات بعد كده حبيتها اكتر كان عندي كان عندي كتير اكيد كان عندي في مصر وفي اوروبا في في مصر كان الاحمر كان حاجه كبيره جدا حسين زكي كان اول واحد يعتبر احترف وسافر ولعب في سويداد ريال كان برضو من ال من الايدلز ساعتها كنت اتفرج بره في في لازاروف وكيم اندرسون الحته دي في الباك رايت كان في كاراباتيتش هانسن كل دول كانوا يعني هاندبول ايدلز من اصعب المراكز اللي موجوده في 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 اللعبه الباك عموما صعب عشان اكتر واحد بيخلق فرص اللي حواليه اكتر واحد بيلعب مع اللي قدامه بيلعب مع اللي جنبه فمش مش سهل اللي انت مش بس بتاخد الكوره او مش بس بتديها انت بتعمل كل حاجه والصعب ان هو دايما بيبقى الشول عددهم مش كتير فان انت بتبقى باك رايت اشول فدايما بيبقى المسؤوليه عليك اللي انت ما بيكونش في منك كتير اللي انت لو انت كويس لازم تبقى كويس قوي عندي كذا كي مومنت اعتقد نمبر نمبر 1 كاس عالم اللي في مصر كوارتر فاينل ضد الدنمارك من احسن ماتشات حياتي واكبر ماتش يعتبر لمنتخب مصر في يعني في, في اخر 20 سنه يعتبر فده من الكي مومنت ممكن اقول برضو اول بطولة افريقيا مع الزمالك لما كسبنا الترجي في تونس كان اول ماتش كبير العبه تحت جماهير كبيرة وتحت ضغط كبير العبه كويس مع ومع فيسبرم في كي مومنتس كتيرة بس اعتقد اكتر ماتش بحبه كان يعني سامي فاينل فاينل فور ضد كيل لعبنا اكسترا تايم كنت لعبت حلو قوي كنت لسه راجع من من كوفيد من غير ما اتمرن فبرضه من احلى الـ يعني الـ الاهم لقطات حياتي في الرياضه انا عندي حاجات كتير قوي انا لسه ببتدي عندي قدامي حاجات كتير عايز احققها يعني حاسس ان انا سني صغير ولكن اوريدي وصلت اللي انا ابقى موجود بس بشكل اساسي مع منتخب بشكل اساسي هنا في في فيسبرم من اكبر الانديه في في العالم بس حاسس ان لسه في كتير عايز اثبته لسه في وقت كتير عايز افضل العب في نفس الليفل فيه واقدم حاجات مختلفه يعني الجماهير والناس اتفرج عليا شافت حاجات كتير من اللي انا بعملها بس لسه ما شافوش حاجات كتير قوي عايز اعملها في الماتشات وحاجات كتير قوي عايز اعملها في البطولات ف لسه عندي حاجات كتير عايز اوصلها مع منتخب عايزين نفسي اخد ميدالية في في كاس عالم نفسي اخد ميدالية في اولمبيكس مع فيسبرم يعني عايز اعلي من نفسي انديفيديولي في في الليفل اللي انا اقدر اللي انا اكون احسن كمان اللي انا فيه وكمان نفسي اكسب تشامبيونز ليج ده الحلم كل يوم وانا بتمرن ببقى عايز اطور حاجه جديده ببقى عايز اطور 
بحاول اتطور فيزيكلي ان انا ابقى اقوى في لعبي ابقى اسرع في لعبي ابقى ابقى يعني اجريسيف اكتر في في طريقه لعبي سواء هجوما او دفاعا كل الحاجات دي بقى بتمرن عليها لكن بحب اجرب دايما ان انا اكبر السكيل سيت بتاعي مش عايز لو انا دلوقتي اه بعرف اشوت كويس بالجامب بحاول ازود شوت اللي اشوته من وانا واقف بحاول أز... آه انا بعمل فنتات كويسه في ناحيه معينه عايز ازود يبقى عندي اكتر من كذا ناحيه عشان ما بقاش متوقع للي قدامي عايز آه يعني في كل حاجه ممكن عندي عندي كذا شوطه مش عندي شوطه واحده بس عايز برضو اكون عندي مهارات اكتر بحاول اجرب حاجات في التمرين وحتى لو حد قال لي اللي هو إيه دي مش حلوه إيه دي ما نفعتش بس انا بفضل اعملها كل يوم عشان انت لو ما عملتهاش كل يوم مش تعرف هي هت هت هتبقى حلوه ولا لا ممكن تبقى حلوه ممكن لا بس بحاول ان انا كل ما احس ان انا حاجه هتمشي شويه هتبقى احسن شويه بدخلها معايا في الست بتاعتي كان في الاول كان صعب كان صعب طبعا كنت لوحدي كنت صغير انا جيت هنا 21 سنه في بلد ما فيهاش اي حاجه ان كومن مع مع مصر بعيده الفرقه بتاعتي كلها اكبر مني وكلهم في فيزز مختلفه في الكارير بس يعني احسن حاجه عملتها اللي انا عرفت يعني الحمد لله كان عندي الناس اللي حواليا في الفرقه والناس حواليا في النادي ساعدوني كتير انهم قدروا يدخلوني في المدينه يدخلوني في كده في الحياه بس انا في في الهاندبول كنت اكتر حاجه مركز فيها ان انا كل ما انا هلعب احسن كل ما انا هاخد ريسبكت بتاع الناس اللي حواليا وهو ده اللي هي هيخليني ادبت اسرع بكتير من اللي أنا لو انا عندي مشاكل في اللعب فهو ده اللي انا كنت مركز فيه دايما ويعني الحاجه اللي عايز اقولها ان الموضوع صعب جدا والموضوع مش سهل بس لما بتبقى حاطط هدف لنفسك بتفضل هو ده اللي معلق نفسك بيه لو حياتك مش ماشيه الرياضه ماشيه لو النهارده انت زهقان في البيت بس امبارح لعبت حلو لو بكره عندك كمان اسبوع حاجه في مصر كان نفسك تبقى تروحها بس هنا برضو عندك ماتش مهم نفسك قوي تلعبه ف كل الفكره اللي انا يعني استبدلت حياتي بان انا ابقى حاطط اكتر مجهود عندي كله في الرياضه الهاندبول في مصر يعني لعبة الشعبية التانية بعد الكورة الناس كلها بقت تحبها قوي دلوقتي يعني بقت لعبة ممتعة جدا للجماهير خصوصا وجود ان في زمالك واهلي ففي ديربي فدايما الجماهير على طول بتتكلم عن الموضوع على طول بتحب الموضوع فبقى في باشن ناحية الهاندبول مش بس ك اللي هو مكسب والمنتخب وكده بس بقى في حته الحب شويه للرياضه والموضوع ده مش سهل يعني في في منتخبات كتير وانديه كتير وبلاد كتير في اوروبا بتحاول انها تزود العدد شعبيه اللعبه عندهم ومش عارفين احنا الحمد لله وصلنا له وصلنا له باداء المنتخب وصلنا له باداء الفرق ومكسبهم الكام سنه الاخيره فاللعبه عماله تكبر وكل ما بتكبر كل ما احنا كل ما هنسيطر عليها اكتر وكل ما هنوديها في الاتجاه الصح كل ما اللعيبه اللي عندنا هتوصل لحته ثانيه والمنظومه ككل هتوصل لحته ثانيه خالص. ما عنديش حاجه معينه قوي انا لو احنا لو انا في البيت او لو انا في المعسكر باكل اكل يكون خفيف ما باكلش اكل مختلف قوي عن اللي باكله في العادي. ممكن انزل اتمشى شويه الصبح ما بحبش ابقى قاعد طول اليوم في السرير قبل الماتش لما بنيجي هنا الصاله ما بحبش ابقى في مود التركيز قوي اللي انا قاعد مش بتكلم مع حد بحب اللي انا اسوشيلايز شويه قبل الماتش اتكلم مع حد اهزر شويه نفصل بس من جو الماتش عشان انت بتبقى مركز فيه قوي بزياده من وانت في البيت من وانت قبلها بيوم فبحب لما اجي في الاول اكون كده عندي عندي ريتشوال واحدة اللي هي دايما بربط الجزمة بعد الميتنج بتاع المدرب بربط الشمال بعد كده اليمين وبعد كده بخش على الماتش 
الموضوع ده بتك يعني بتكسبه بعد وقت كتير وبعد خبرة كبيرة بس أنا بحب أخد الماتش واحدة بواحدة واحدة بواحدة أنا مش من النوع اللي بيخش الماتش على طول أقوى حاجة أقوى حاجة أقوى حاجة عشان ما أفصلش نفسي ما أضيعش كله ورا بعضه بحب اللي أنا أخش في الماتش واحدة واحدة عشان أكسب الثقة لحد ما تبقى كويسة فدايما لو أنا مش بادئ كويس بحب اللي أنا أبتدي احط انرجي قوي في اللي انا دافع كويس ما غلطش في الدفاع احط انرجي قوي في اللي انا اسيست للحواليا اللي انا لو انا مش عارف احط جون اخلي الوينج يحط جون اخلي البيفيت يحط جون أه لو جالي كوره سهله قوي احطها بعدين تحس ان انت اوريدي بتلعب حلو حتى لو انت مش جايب جوان مش بتضيع بس بتحس ان انت فايد الفرقه اللي حواليك حتى لو انت اللي مش كويس بعد كده بتلاقي واحده في واحده في واحده بترجع بتعرف ترجع تاني بعد الماتش مش عندي حاجة يعني بخلص بهدى شوية بقعد مع الفرقة لو لو مبسوطين بن بنقعد نتكلم على الماتش والحاجات اللي حصلت في الماتش ونبقى يعني بتبقى من فرحتك بتتكلم على الحاجة قوي اللي في الماتشات لو زعلان طبعا بتبقى ساكت وتتحمى وتروح بس ما فيش حاجة قوي يعني دايما بتتعمل بس دايما بحب اللي انا اخلص اخد الرياكشنز كلها من اللي حواليا الماتش كان عامل ازاي الماتش كان كويس بحب اكلم اهلي دايما بكلم بابايا ومامتي بعد كل الماتشات عشان بالذات بابايا عشان يعني مامتي بكلمها قبل الماتشات دايما عشان اقول لها تدعي لي يعني ده حاجة نسيت اقولها في الاول لكن بابايا على طول بكلمه عشان اعرف رايه عشان هو كان بيلعب هاند بول وهو هو اللي دخلني في الحته دي كلها فبقى دايما مهم بالنسبه لي رايه فدايما بكلمه عشان اعرف هو الوحيد اللي عمره ما هي يقول اقل او ما يقوليش الحقيقه لو انا لاعب وحش هي دايما هيقول لي كل حاجه شايفها فبحب دايما اكلمه اعتقد مهم جدا ان انت تختار ايجنت كويس يشتغل معاك عشان هو ده اللي هيبقى الكونكشنز بتاعتك كلها في, في, في اوروبا بعد كده فلو انت طالع من من مصر بالذات من حته انت مش عارف حاجه انت مش عارف لما بتيجي بلد بره الكونتراكت بيبقى ماشي ازاي الفلوس بتبقى ماشيه ازاي الحياه بتبقى ماشيه ازاي لازم تبقى معاك حد اوريدي انفستد في الموضوع موجود في 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 البلاد دي كلها من قبلك عشان يبقى عارف انت ما يضحكش عليك ف ده مهم جدا ان انت تختار حد كويس وانا الايجنت اللي اشتغل معايا من الاول كان مهم جدا ان هو دايما يعرفني قيمتي الحقيقيه في في الماركت اللي انا دلوقتي هو ده شغلك فانت ما ينفعش تفضل مكمل مع مع حاجه معينه مثلا عشان هم بيقولوا لك كذا كذا فانت حاضر حاضر لازم تبقى عارف هم هيدوك واحد تبقى يبقى هو عارف الواحد ده انت تستحق ولا لا انت تعرف تجيب اكتر ولا لا ده الجود مومنت اللي انت تكمل ولا ده جود مومنت اللي انت تمشي هو برضو لازم يكون لو هو افضل يكون كان عنده فكره وعنده ولعب ان هو يعرف يفيدك ان وان از ذا جود مومنت اللي انت تفكر كويس تمشي تقعد بتاع عشان هو يبقى فاهم برضو اللي انت وانت بتلعب في الملعب هو عارف انت ادائك رايح لفين الفرقه اللي انت هتروحها البروجكت فيها عامل ازاي الفرقه اللي انت قاعد فيها بتنمو ازاي عشان يعرف يفيدك لقدام بابايا كان بيلبس خمسه برضو الطريق طويل جدا ما ينفعش تتوقع ان انت ان الحياه سهله وان الموضوع سهل وحتى لو انت عندك البيس وعندك التالنت والناس كلها حواليك بتقول لك ان انت تبقى كويس لازم تفضل هامبل ولازم تفضل حاطط نفسك في حته ان انت ده مش كفايه بالنسبه لك ان انت لو هما بيقولوا لك انت هتبقى احسن واحد في فرقتك لا انت مش مش عايز تبقى احسن واحد في فرقتك انت عايز تبقى احسن واحد في بلدك لو انت عايز تبقى احسن واحد في بلدك لا انت ممكن تبقى احسن واحد من في العالم لو انت مش مصدق في الحوار ده لا لازم تصدق عشان لو انت ما صدقتش مش حد غيرك هيصدق لازم تبقى دايما حاطط في, في, في نظرك اللي انت ممكن توصل لابعد حته حتى اللي لو حواليك ما يقولولكش ده في الاخر هتبقى موجود في, في نادي صغير كل اللي حواليك بيقولوا لك تلعب في مثلا في في فيسبرم يوم من الايام هتقول 
لا طبعا يعني احنا فين وهم فين بس لو انت مش مصدق ده من جواك عمرك ما تعرف تروح لازم تبقى مصدق كده ولازم تبقى حاطط جواك اللي انت في يوم من الايام هتوصل لحاجه زي كده فلازم يبقى عندك ثقه بنفسك كبيره اللي انت عايز تحقق وعندك هدف توصل له ولازم تفضل تسد جولز طول ما انت ماشي عشان تعرف ما تبقاش عمرك زهقان تبقى على طول في حاجه جعان بتجري وراها اللي هي توصلك للي لل... انت تفلفل الحلم بتاعك او حتى ال... الايجو بتاعك اللي انت حققت حاجه كويسه انا ما عنديش فكره قوي في الموضوع ده لسه قدامي شويه أه... انا بحب حاجات كتير يعني انا مش منحصر في الهاند بول بس فعندي حاجات كتير ممكن ابقى افكر فيها اللي انا اعملها بس أه... ما فيش حاجة معينة مقررها من دلوقتي يعني لا عامة بحب دايما اسوشيلايز مع ناس بقى انا يعني بيبلز بيرسون شوية بحب اخرج مع ناس اشوف ناس جديدة اتعرف على ناس جديدة يعني دايما لما كنت في مصر كنت عادي جدا في اسبوع واحد هقعد مع سبع يعني شلل مختلفة عشان انا بحب كده يعني انا مش ما عنديش هوبي اللي انا ابقى بحب حاجه معينه او بلعب رياضه معينه مثلا او بروح العب حاجه معينه بس بحب ابقى اراوند ناس مختلفه ناس جديده تديني افكار جديده آه يعني بحب احسن حاجه اللي انا اتعرف على ناس اكتر يعني ماتش الدنمارك ومصر كوارتر فاينل كاس عالم اللي كان في مصر في 2021 الماتش ده يعني حطيت 11 جون فاكتر ماتش حطيت فيه جوان مع المنتخب كان احلى ماتش من ظروفه اكسترا تايم بنالتيات الموضوع كله كان كان كبير قوي وكان ايموشنال قوي وكنت بلعب على ارضي ووسط الناس بتاعتي فكان هو ده اكتر ماتش هيفضل معلم في حياتي يعني